ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള വെൽസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ്സ് ഗീസേഴ്സ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആർ നാച്ചുറൽ സിങ്സ് ഓഫ് സർഫസ് വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലമാണ് സോ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലത്തെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അതാണ് നാച്ചുറൽ സിങ്സ് ഓഫ് സർഫസ് വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടറിനെ നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഇടമാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ പാഡി ഫീൽഡ്സ് പോൺസ് സ്വാമ്പി റീജിയൻ ആൻഡ് ലോ ലൈങ് റീജിയൻസ് കം അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ലോ ലാൻഡ്സ് ലോ ലാൻഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇടങ്ങളാണ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ പിന്നെ ഏതാണ് പോൺസ് സ്വാമ്പി റീജിയൻ അതേപോലെ മറ്റ് ലോ ലൈങ് റീജിയൻസ് ഇതെല്ലാം തണ്ണീർ തടങ്ങളിൽ പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഹിയർ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായ ജലം തന്നെയാണ് ഈ തണ്ണീർ തടങ്ങളിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നൗ റീക്ലമേഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് വിച്ച് ആർ ദ നാച്ചുറൽ സിങ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വി ലീഡ് ടു സെവറൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ദ ഫോളോയിങ് റീക്ലമേഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ തണ്ണീർ തടങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി നികത്തുന്നതിനെയാണ് റീക്ലമേഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ തണ്ണീർ തടങ്ങളെ നികത്തിയാൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് നേരിടേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽസ് ഇൻ വെൽസ് അതായത് അടുത്തുള്ള തണ്ണീർ തടങ്ങളെല്ലാം നികത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിസരത്തുള്ള കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവല് താന്നു പോകും മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ബിക്കം കോമൺ ഇൻ റിവേഴ്സ് ഈവൻ ഇൻ സ്ലൈറ്റ് റെയിൻസ് അതായത് ഈ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ സർഫസ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ പ്ലേസസ് ആണ് അല്ലേ സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ നികത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സർഫസ് വാട്ടർ എല്ലാം ഒഴുകി എങ്ങോട്ട് പോകും റിവേഴ്സിലോട്ടും ലേക്സിലോട്ടും ഒക്കെ പോകും അങ്ങനെ അത് ഫ്ലഡിന് കാരണമാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് സോ ചെറിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം പൊങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ത് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണീർ തടങ്ങളെല്ലാം നികത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ സോ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണീർ തടങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സർഫസ് വാട്ടറിനെ നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളാണ് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അതേപോലെ സമീപ പ്രദേശത്തെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഉയർത്തി നിർത്താനുമെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ഫെബ്രുവരി എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ വേൾഡ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് തന്നെയാണ് തണ്ണീർ തടങ്ങളെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ സെക്കൻഡ് ഫെബ്രുവരി ആണ് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് സർഫസ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തണ്ണീർ തടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ പലതരം സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതായത് വെൽസ് ഗീസേഴ്സ് സ്പ്രിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത
കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ശുദ്ധജലമാണ് അല്ലേ വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ കുടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ യൂസ് ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസസ് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനും വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ അതായത് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീൻസ് ആണ് ജലത്തിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയും സോ അതിനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ടൂറിസം ടൂറിസം കേസസിലും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസ് നമുക്കറിയാം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂസസിനും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലും ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് റിക്രിയേഷണൽ യൂസസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള റിക്രിയേഷണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് യൂസസ് മാത്രമാണ് ഇതിലും ഒരുപാട് യൂസസ് വാട്ടറിനുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന യൂസസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് എ ടി എം ഫോർ വാട്ടർ ജലത്തിനും എ ടി എം എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള പൈസ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം സമീപത്തുള്ള എ ടി എമ്മിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ സോ അതാണ് എ ടി എം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ജലത്തിനും എ ടി എം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കനകപുര ഇൻ കർണാടക ഹാസ് എൻ എ ടി എം ഫോർ വാട്ടർ കർണാടകത്തിലെ കനകപുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജലത്തിനും എ ടി എം ഉണ്ട് ഓക്കെ സച്ച് എ ഫെസിലിറ്റി വാസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓവിങ് ടു ഡ്രൗട്ട് ഡ്രൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച കാരണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ജലത്തിന് എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഫെസിലിറ്റി ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ഡൽഹി ആൻഡ് മുംബൈ സിറ്റി സോ ഇങ്ങനെ ജലത്തിന് എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളാണ് രാജസ്ഥാൻ ഡൽഹി അതേപോലെ തന്നെ മുംബൈ സിറ്റി സോ ഡ്രൗട്ട് കാരണം വെള്ളത്തിന് സ്കേഴ്സിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വാട്ടറിന് എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ത്രേറ്റ്സ് ടു വാട്ടർ റിസോഴ്സ് അതായത് ജലം എന്ന പ്രകൃതി വിഭവം നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ വാട്ടർ വാട്ടർ എവ്രി വെയർ നോട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് ടു ഡ്രിങ്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അതായത് എല്ലായിടത്തും ജലമുണ്ട് എന്നാൽ കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇല്ല യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ദാറ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇസ് വെരി സ്കേഴ്സ് ഓൺ ഏർത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സലൈൻ വാട്ടർ ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കാണപ്പെടുന്നത് ഈവൻ ദ അവൈലബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ആർ ഓൺ ദ വേർജ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ആകെയുള്ള കുറച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ഏർത്ത് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൊത്തം ജലം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ഏർത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ സൈക്കിള് കാരണം ഹെൻസ് ദ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ജനസംഖ്യയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിക്രീസ് ആവും പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ജലത്തിനെയാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആകെയുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓരോരുത്തർക്കുമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പ
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ സോ അതും വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നതും വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റിക്ക് കാരണമാകും അതായത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവിന് കാരണമാകും മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലമലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ടേം ഡാസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ജലത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്ന അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലമലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും ബയോളജിക്കലും പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്ന അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചിനെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ This is a serious issue the modern world is facing today. ആധുനിക ലോകം നേരിടുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ദിസ് ഹാസ് ബിക്കം എ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് പല രാജ്യങ്ങളിലും രാജ്യശ്രദ്ധ നേടുന്ന ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എന്ത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വി ഹാവ് എ ലോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യവും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയമം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലോ ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോ നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ലോയാണ് ലോ ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ആസ് ഫോർ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ട്വൻറ്റി മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ഗാർബേജ് വേൾഡ് വൈഡ് ഇസ് ബീങ് ഡൗൺഡ് ടു വാട്ടർ എവ്രി ഡേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗാർബേജ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് ട്വൻറ്റി മില്യൺ ടൺസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലോകം നേരിടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നൗ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലമലിനീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കോസസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തേതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് സമീപത്തുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സസിലേക്കായിരിക്കും അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ വാട്ടർ സോഴ്സസ് എല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സീവേജ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടറും സീവേജും പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഖനികളുടെ പ്രവർത്തനം വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും കാരണം മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സസിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മറൈൻ ഡംപിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ട്വൻറ്റി മില്യൺ ടൺസ് ഗാർബേജ് ആണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതും എന്തിനു കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്സിഡൻ്റൽ ഓയിൽ ലീക്വേജ് എണ്ണ ഖനികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കപ്പലുകളിലോ ഓയിൽ ലീക്കേജ് വരുന്ന സമയത്ത് അതും വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് കത്തുമ്പോഴും അത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗവും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലീക്കേജ് ഫ്രം സിവർ ലൈൻസ് സിവർ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്
ചില സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്കിയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി ചേർക്കാം ഓക്കെ നൗ ഇൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ so water pollution not only affects the availability of fresh water but leads to the pollution of land and air as well water pollution allengil jala malinigaranam karanam shuddha jalathinte labhyatha kuravu mathramalla anubhavapedunathu pagaram land um air um polluted agunnundu manasilayallo so water pollution karanam jalam mathramalla malinigarikkapedunathu allengil shuddha jalathinte availability il mathramalla kuravu sambhavikkunathu pagaram land um air um polluted agunnundu manasilayallo the survival of plants and animals are put into danger so ingane water pollution karanam endella malinigarikkapedunnundu jalam malinigarikkapedunu land malinigarikkapedunu air malinigarikkapedunu so angane varumbol plants indeyum animals indeyum survival danger like varum allengil avarku survive cheyanayittu buddhimutt anubhavapedum it is essential that the purity of water in our schools is to be inspected nammude schoolgalil labhyamaguna jalathinte purity inspect cheyendathu aavashyamaya oru karyamaanu adayathu schoolil labhikkuna fresh water sherikkum pure aanu ennu urappu varuthenda aavashyamundu okay the tanks not kept closed and not cleaned at regular intervals are unsuitable for storage of drinking water നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലും വീടുകളിലാണെങ്കിലും വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടാങ്കുകളിലാണ് അല്ലേ സോ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടാങ്ക്സ് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർവെൽസിൽ ടാങ്കുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാത്തതും ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതുമായ ടാങ്കുകൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ the cleanliness of the source of water should also be ensured nammal kudikkan upayogikkunna vellathinte source clean aanu enne eppol urpu varuthanam okay so nammal ippo water pollution endanu nu padichu adey pole thane water pollution like lead cheyna situations endakkanu nu padichu idu kodade ill effects of water pollution um padichu പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു 